Josefin Kraffold. Ja. Hej. Hej Henrik. Roligt. Du, du är ju en fix stjärna på den svenska mediehimlen sedan decennier tillbaka. Det ja. låter som att du är gammal lite. Det är 92. 92. De senaste åren har jag varit jättemycket radio. Ja, jättemycket radio. Och nu är det radio? Absolut. Vad gör just nu? Och och nu är det radio på Star FM mm. varje morgon. Vi gör en morgonshow, jag och Jesse Wallin. Det är jätte, jättekul. Ja. Och då, du kanske inte har tänkt på det, men, men du jobbar ju väldigt mycket med att manipulera dina lyssnare bara med din röst. Det gör man nog, M- mm. mer eller mindre undermedvetet nu ja. när du säger det så. Det är inte något man tänker, nej, nej, men, men det händer ju säkert att man gör det på något sätt. Och det är lite det det här kommer handla om. Mm. Därför att eh, du och jag ska spela ett litet eh, strategispel kan vi kalla det för. Okay. Med de här tre papperslapparna. Tre i rad, tänker ja. jag då. Eller? Och de kommer inte vara det eh, länge till. Nej. Eh, för att om en stund, du kommer att få två val. Mm. Och jag säger redan nu att när du väl har gjort ett val så kommer du inte få backa på det. Utan har du Nej. sagt en färg då är det den som gäller. All right, jag får inte ändra mig. Nej. Nej. Men första valet handlar helt mm. enkelt om att du om en stund ska välja en av de här tre. Mm. Som du säger färgen på och den tar du och sätter dig på. Det är ditt val. Men du ska veta en sak. Att det finns en av de här lapparna som jag vill att du ska ta. Jag säger inte att det är den här, men det finns en som jag vill att du ska ta. För att? För att om du gör det så leder jag. För din uppgift är... Jaha, så det är försöka... inget för mig? Nej. Nej okay. Din uppgift är att försöka ta en av de andra två istället. Så du ska försöka lista ut undra vilken det är Henrik vill att jag ska ta och ta någon av de andra. Verkar det rörigt? Ja, det är, det är, du, är, du är en lurig fax, så att det är speciellt. Men det, det är speciellt. Jag, jag, jag ja. tänker så här, jag har ju 33,3 procents chans eh, mer än dig. Alltså ja. jag har 66,6 och en halv. Ja. Så att jag borde ju klara det här, tänker jag. Det låter ju rimligt. Ja. ja. Så då är vi framme vid ditt första val. Vilken färg Redan? vill du ha? Redan? Men gud! Röd, då sätter du dig på den. Fan, han ser så jävla nöjd ut. Okej, okay. okay. jag, jag sätter mig på ja, den. Jag tycker du gör det. Mm. Ska du ha tillbaka den sen? <laughs> vi får väl se. Ja. Du är hur länge du sitter på den. Mm, jag ska inte göra något dumt. Okay. Vi har två kvar. Blå och grön. Mm. En av de här två ska du få säga färgen på och den lägger du bara tillbaka på bordet. Återigen, det finns en av blå och grön som jag vill att du tar. Försök ta den andra. Och då är det, den tillbaka på bordet är ju den som jag, så att säga, vill ha. Mm. 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 Så, så att det, det som blir kvar är det som är till dig. Mm. Då säger jag blå. Ta blå, lägg tillbaka den på bordet. Okej, okay. du har nu gjort två val. Och på de två valen, Josefin, så ja. har du placerat de här tre lapparna på tre olika platser. Ja. I min hand på bordet och under din rumpa. Ja. Hur känns det? Ja. Men jag, jag sa ju också att det finns ett val jag vill att du ska göra. Försök göra någonting annat. Jag vet det. Ja. Och det är lite så jag också har på något vis tänkt. För jag har hela tiden tänkt att du ville ha den röda lappen. Okej. Okay. Egentligen. Då gör vi så här, vi kollar hur det gick. Jag börjar med att öppna den här. För det finns lite meddelande i dem nämligen. Och i den här lappen så står det. Den här är kvar i handen. Så det är ju bra, för det var ju det jag hoppades att den skulle ha. Så hade vi räknat poängen i Josefin så hade det varit lite 1-0 till mig. Fuck. Ja. ja. Mm. Så det var den. Mm. Det där var ju den du valde att lägga ner på bordet. Mm. Öppna den och läs vad det står där. Men det här är så stört. Jag är, jag är redan trött på dig. Den här är tillbaka på bordet. Den är tillbaka på bordet. Då finns det bara en kvar. Ja. ja. Ska, fram den. Ska jag... Ja. jag är sjukt glad för att du tog röd, kan jag ju säga, i det här läget. Öppna. Alltså, du, har, du är en... <skratt> den här luktar prutt. <skratt> jag har inte pruttat. Och jag pruttar bara jordgubbar. Fan. Fan. Ja, men det är... Ja, grattis. 1-0 till dig. Så, ska vi spela om pengar nu? Ja. <skratt> det är så fascinerande, för... Man vill ju inte då göra som Henrik tänker att man ska göra. Och så gör man det i alla fall. Det är som att han tänker ett steg längre. Det skulle vara fruktansvärt att vara ihop med en sån person som liksom hela tiden har listat ut allt i förväg. Han har så här ett steg före hela tiden.